ساخت مستند خیلی هزینه بره خواهش میکنم لایک کنید کامنت بذارید و سابسکرایب کنید چون میبینید چه در راهی رو بریم بالا پایین تا یه مستند ساخته بشه بریم با هم دیگه این قسمت رو ببینیم سلام من بنیامین بلوچی هستم و امروز اومدیم به اسرارآمیزترین نقطه ایران تخت سلیمان در شهر تکاب در استان آذربایجان غربی با من همراه باشین تا این قسمت رو با هم دیگه ببینیم اینجا تخت سلیمانه که پنج تمدن بشری رو در خودش دیده و بیش از سه هزار سال قدمت داره تخت سلیمان محل سکونت اقوام ماد، حقامنشی، اشکانی، ساسانی و ایلخانی بوده که در تمام این دوره ها اینجا در اوج شکوفایی و قدرت بوده این بقایای های ستون هاست که از دوره ایلخانی از محبت جمعوری کردن این نکته خیلی جالب من اینجا دیدم اون اونه که روی ستون یه جایی گذاشتن که میبینید تناب بتونه عبور کنه و بتونن این ستون رو بلند کنن و جا به جاش کنن در بخش غربی تخت سلیمان اتاقی مربع شکله که اینجا اتاق شورا بوده در زمان ایلخانی که از اون دوران چهار تا ستونش بیشتر باقی نمونده و دیوارهای اطراف که الان به موزه تبدیل شده جمع نوروزی مشغول چه کاری هستین شما اینجا؟ اینا کپی از کاشی های تلاشسبان دوری ایلخانیه که رو دیوارا بوده کلن در دوری ایلخانی ما داریم نماداش رو درست میکنیم کاشی اون هم کلن تلا بوده رو کش تلا بوده با جنس سپار یعنی این زردا کلن تلا بوده بله بله کلن تلا بوده بعد حالت پازلی هم بودن بزرگتر هم میشودن که رو دیوارا بوده حالا شیر بوده سیمو بوده چلیپا بوده کلن که ما داریم این رو کپیاش درست میکنیم سر سر دیوارا پوشیده از بله 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 کلا اینجا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و جالبه بدونید که تخت سلیمان بزرگترین مرکز آموزشی و مذهبی در جهان بوده آثار به دست اومده از اینجا از سکونت انسان بیش از سه هزار سال حکایت داره این آثار مربوط به دوران پارین سنگی و عصر آهنه 
دوران پارین سنگی دورانی بوده که در این دوران از ابزار و وسایل سنگی استفاده میکردن و دوران عصر آهن دورانی بوده که از وسایل و ابزار آهنی استفاده میکردن عصر آهن آخرین دوره تقسیم بندی ما قبل تاریخ انسانه در محبته تخت سلیمان دریاچه طبیعی وجود داره که آب این دریاچه از چشمه تمیم میشه که در 112 متری زمین میجوشه و در هر ثانیه 45 لیتر آب بیرون میاد و خیلی جالبه بدونید که آب این دریاچه برای خوردن مناسب نیست چون آهکیه و برای مصارف کشاورزی استفاده میشه قطر این دریاچه 120 متره اصلا داخل این دریاچه شنا نکنه چون رسوبات بسیار بالایی داره و امکان غرق شدن تون هست این دریاچه رو یکی از چاکراهای اصلی انرژی زمین میدونن و برخی معتقدن که بازی از این دریاچه میتونه به بهبود وضعیت جسمی و روحی افراد کمک کنه در کل اگر بخوام بهتون توضیح بدم 16 حلقه انرژی مثل عصب با بارهای مغناطیسی دور تا دور زمین رو احاطه کردن تقاطع این حلقه ها منجر به تشکیل 52 چرخه یا چاکرا شده که سر از این چاکراها به عنوان مثال در مکه مکرمه اهرام سلوسه مصر و تخت سلیمان قابل لمسه افسانه ها، روایات و نقل و قول های زیادی وجود داره که معتقدن گنجینه های بسیار بزرگی در این دریاچه وجود داره. قواسان و گروه های کاوشی زیادی سعی داشتن به این دریاچه با تجهیزات بسیار زیادی ورود کنن. اما چون فشار آب و حجم رسوبات بسیار بالا بوده نتونستن به اعماق این دریاچه ورود کنن. پیرامون تخت سلیمان که دوازده هکتاره حساری کشیده شده که با 38 برج و بارو محافظت می شده. آیا نام اینجا که تخت سلیمانه به خاطر حضرت سلیمان نبی بوده درست. این نام گذاشتن؟ ببینید طبق باورهای بومی مردم منطقه اعتقاد مردم منطقه بر این هست که آره اینجا رو نسبت میدن به حضرت سلیمان نبی که تو قرآن 17 بار اسمش تکرار شده و هرچی آرزه شاخص تاریخی و طبیعی توی منطقه هست آوردن یک بخشی از داستان حضرت سلیمان کردن ولی واقعیت هم که حضرت سلیمان شاید اصلا ایران نیمده و قلم روی یه جای دیگه بوده این بنای به این باشکوهی چرا اینجا بنا شده؟ ببینید آب همیشه فرهنگ ساز و تمدن سازه این چشمه منحصر به فرد و تک تخت سلیمان که توی دنیا نظیرش رو نداریم شاید عامل اصلی جمع شدن فرهنگ و تمدن در منطقه باشه در دوره های مختلف تاریخ
زیبایی های این منطقه به تخت سلیمان ختم نمیشه نزدیکی تخت سلیمان زندانی وجود داره به نام زندان سلیمان که اصلا شبیه زندان هایی نیست که تا الان دیدید با همدیگه بریم به سمت زندان سلیمان رسیدیم به زندان سلیمان یا زندان دیو که دو تا حس هیجان و ترس و با همدیگه داره اینجا و خیلی من میترسم و جوهتر قطعا نمیرم و عمق اینجا 85 متره و دهانه اینجا قطرش 65 متره خدای من چقدر وحشتناک اینجا زندان سلیمان یه چشمه خوش شده آرتزیانه و مثل دریاچه تخت سلیمان یک زمانی اینجا پر از آب بوده از کنار زندان سلیمان و به نقل از افسانه ها زندان دیو در شهر تکاب در استان زیبای آزربایجان غربی با همه شما خدافزی میکنم تا برنامه بعد خدا نگهدار و صبح بخیر ایران